リス9アリス9号のボーカリストショーのソロプロジェクト「ベルデ」が自身の YouTube チャンネルにてスペシャルトークセッション第2弾を公開する今回ゲストとして出演したのはナイトメアのルカドクター本記事ではその貴重なトークをちら見せバークス独占でアフタートークもお届けしようファーストシングル「ワンダラー」に続いてセカンドシングル「ホープ」を2月14日にリリースしたベルデイコールアリス9号ショーのソロプロジェクトスペシャルトークセッションはバンド活動凍結から一人歩み始めたショーが自分のセンスに刺激を与えてきたクリエイターを招いてトークセッションを行っていくコンテンツとなっている。映像の撮影、編集は映像ディレクターとしても活動しているギタリストのトラ、アリス9号が担当。ケイをゲストに迎えた第1弾に続いて、第2弾はナイトメアのルカ、ドクターが登場。20年前から交流があったという2人がこうして対談を行うのは今回が初。そんな贅沢な企画にバークスが潜入取材。お互いをどう呼び合っているのか、身長はどちらが高いのか、そもそも接点が全く想像できないこの二人が過去にどうやって出会ったのかなど、互いのファンが気になる話題はもちろん、バンド活動を凍結中のショーに対して、ナイトメアとして活動休止から復活を遂げた立場からルカがメッセージを送る場面も。アリス9号。とナイトメアの対バンは叶わなかったが2人はこの先トーク以外にセッションを重ねることはあるのかなどここでしか聞けない貴重なトークがたっぷりと収録されている本編は YouTube で公開される予定だがここでは一部を抜粋して特別に先行公開しようショウ僕はルカさんの家に遊びに行った時にハワイアンロックとかを聞かせてもらってメロコア、パンク、メロディとビートのパワーを教えていただいた気がしたんです。ジャンルを超える力、というか、ルカさん自身ジャンルレスで、ビッシュとコラボレーション、アイドルイズシットを楽曲提供し、対バンも行っているされていたり、ジャンルにとらわれていなくて。ザ・レジェンダリー69イコールゲン LSN、ルカのソロプロジェクトでは、クエンさん、スイギーさんとタッグを組んだりもされていてそれがめちゃくちゃかっこよかったんですよね「僕のファースト」「ワンダラー」はルカさんとの出会いがなかったらできていなかったと思うんですルッカ・ヘイ・ショウちょっとグランジっぽくて僕がラップもしているんですけどミュージックビデオではちょっと悪ぶってるところもあって。そういったところは、ルカさんの影響ですね。ルカ、見てみるよ。ところで、翔さんってファンにはどう見られてるの翔、ちょっとおっとりしてて、ちょっと変僕は、ルカさんをはじめ、かっこいい人が好きで、かっこいい人に憧れが強いので、かっこよくありたいというところが、王子様感を出しているのかなと。ルカ、俺、翔さんイコール、面白い人っていうイメージなのね。翔、お、嬉しい。ルカ、出会った時から、おもろい人という印象なの。ギャグ漫画もすごい好きだし、翔、はい、そうですね。ルカ、そういうおもろい自分も一つの自分じゃないですか。ステージでカッコつけてる自分も自分でしょその葛藤はないの。続きが気になる方はぜひ YouTube をチェックしてみてほしいそしてここから2人のアフタートークをバークス独占で特別にお届けする番組を撮影していたトラも途中参加しているアフタートークインタビューまずはお疲れ様でした番組収録を終えてみてどうでしたかルカ、すげえ、かしこまってましたね、かっこ笑い
小、爆笑ルカ、もしかしたら、本来は、こうなのかもしれないけど、俺の記憶で小さんはこんなんじゃなかったんで。そうなんですかもっとやんちゃだったとかルカめちゃくちゃ子供だったただ育ちは良さそうだなっていうのは最初に会った頃思ってたんですけど家の鍵をかけないで出てくるんすよ小早々かっこ笑いルカ田舎とかなら鍵かけないで遊びに行ったりするじゃないですか東京のど真ん中でそれやるやつがいるんだってそこでああしなよく見えてたけどそんなに育ちはよくねえんだなとかっこ笑いそれが最初は衝撃だった翔鍵かけずに友達の家とか遊びに行ってたんだよルカそれが分かってなんだおもろいやつだなと思ってだから今の出来上がってからの賞賛しか知らない人にはまず想像がつかないだろうね虎とかもずっとその当時から知ってるわけだから俺と同じ明治だと思うんですよ虎そうですねルカ虎さあ賞賛はどこかで人格が変わったよね虎落ち着いたなというのはありますルカそうだよねトラ、明るくはなった気がしますね。では、翔さんから見て、ルカさんは当時と変わらない印象ですか翔、そうです。初対面の時、お宅に伺ったら、お風呂に入られていたんですけど、かっこ笑い。その時から変わらないです。射程みたいな感じではないんですよ。大好きな先輩だからこっちはヘリクだって。接するんですけど、ルカさんは、霊霊買ってこいよみたいな感じではないんです。ルカ、だから、イメージ湧かないかもしれないけど、普通の友達です。翔、僕は、それが嬉しかったんです。なるほど。翔さんは、番組の収録を終えてみて、いかがですか翔、ここでは語り尽くさないぐらい、ルカさんから、めちゃくちゃ影響を受けてるんですよ。昔から周りくどいことやってんじゃねえよという方だったんですよね本質的なことを重んじる方で思考とか行動にあまり無駄がないんですそういったところに対して憧れがありましたあとファッションセンスが素晴らしくてビジュアル系では新しいと思っていましたそこは第1回目のゲストである K さんとも共通しているところですねそう,そうですねでもケイちゃんはこれがいいってなったらこれっていう感じですけどルカさんはもう少し社長目線というか経営者的なところを僕は感じるんですよねそういったところにもすごく影響を受けましたところで僕はザ・レジェンダリー69の回が大好きなんですがあの歌詞はどんなテーマで書いたんですかルカ歌詞って必要なのかなって。そうですよね。昔からデモテープだと全然違う歌詞を入れていたから。ルカ、そうだね。デモの仮歌は、翔さん、ルカさんのデモテープまで聞いたことがあったとは驚きです。そういうところが、二人の友達のようなフランクな関係性を表している気がしますね。そうだからそういった仮歌にしても会にしてもみんなが常識だと思っていることに対して歌詞って本当に意味があるのかなと疑うそこがルカさんは本質的なんですよそういったところはとても勉強になりますそこまで思い切る度胸は僕にはないけどルカでもそれができるのがソロのいいところじゃないですかああ、確かにそうですね。ルカ、メンバーに迷惑をかけずにできるんだから。LSN でやった後ろ向き、バックショットオンリーのアーツしも、ソロだったからできた。バンドであれをやるのは違うからね
長、ルカさんはそういったところで、目が優しいんですよ。バンドのこともファンのこともちゃんと考えてるんですよ。ル、いやいやいや、かっこ笑い。翔さんは、ルカさんにご飯をおごってもらったりしてたんですか。翔、はい。ル、昔、ラーメン食いに行ったのは覚えてるな。美味しいラーメン屋があったんですよ。ショー、でも、ザワールドが出てからは、ルカさんも変わりましたけどね、かっこ笑い。後輩目線で言わせてもらうと、それを見て、夢があるなぁと思ってました。ルカ、一緒だよ、かっこ笑い。俺は、貯金を持たない主義だったの。ずっと、そりゃあそうなるよ。ショー、酔い越しの金は持たない、と、勉強になります。ルカ、ショウさんはダメだよ。猫ちゃん、イコールショウが飼っているペットの、死者者の子と育てなきゃいけないんだから。ショウ、はい、かっこ笑い。お二人とも、収録中から今もですけど、お話ししている時は笑顔だから、可愛いらしいというか。ルカ、おじさん二人捕まえて可愛いとかかっこ笑い。でも出会った頃から考えると大人になった。今日何もわからなかった小僧でしたからねお忙しとは思うんですがまたご飯に連れてってください取材うん登場よしえリリース情報セカンドシングルコープ各種配信サービスにて 2024.214 より配信開始ライブ情報シンベルで2万ツアー総流ツインドラゴンズマイナス2024年5月11日土曜日名古屋 ELL2024 年5月12日、日曜日梅田トラット2024年5月18日、土曜日エビスリクイドルームチケット、スタンディング、6000円、税込み、ドリンク代ベッド必要、一般発売日、3月30日、土曜日午前10時。